皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は、食料危機器について今までにもコンテンツを作成させていただいておりますが、別角度からの視点でお送りしたいと思います。別角度というのはどういうことかと言いますと、今私たちが生きる世の中は人類史上ものすごい規模であからさまにおかしいことが起きており、ほとんどの人がその異常さに気がついていないという現状があります。しかしごく一部の人たちは、違和感という人間が本来持っていると言われている感性によって情報を集め始めているということだと思いますしこうしてこのチャンネルに訪れているのだと思います今世界で起きていることは銀行破綻をきっかけとする金融危機覇権争いによる代理戦争増えすぎた人口を減らすという計画などが同時に起きておりどのセクターにも絡むのが食料危機となります人類最悪の発明がお金だとも言われますが考えようによっては全くその通りでツールとしては非常に便利でありますから欠かせないものとなってしまっていますがその便利さを獲得したこととセットで起きていることが今紛失している問題だと思いますつまり今だけ金だけ自分だけという考え方の蔓延だと思いますがこの動画を最後まで見ることで1歴史は繰り返されている2過去にあったことと今起きていることの共通点とは3私たちは何を準備をして何を覚悟しなくてはならないのかということを知って自ら考え行動するきっかけができると思います。情報が溢れる時代に私たちが陥ることとは、自ら考えないようになるということだと思います。私は、ご視聴いただいている皆様からのコメント欄を通じて少しでもお役に立てていることを実感させていただいているのですが、それによって情報発信を続けていく気力も出てきていますし、漠然と感じていることをコンテンツとして生み出すにはやはり情報を集めて考え抜くことをすることになります。こうしてコンテンツを作成する機会をいただけていることによって、何より自分が生き抜くための決意を固めることができています。またコメント欄には、食料備蓄の方法や手段について多くのアイディアを寄せていただいておりますので、大変参考になっております。改めましてお礼を述べさせていただきます。ありがとうございます。ぜひこの動画を最後まで見ていただき、いろいろなことを考えてみてください。考えることを放棄することは、ろくでもない輩の思うツボになるということと同じですのでこのチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信していますチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いしますそしてこの動画に共感できましたら拡散の協力をお願いしますさて今回お届けする動画の内容を決めるにあたり視聴者様からコメント欄を通じてご指摘のあったことがきっかけとなりましたそれは農作物に関わる話で、種の自家採取ができなくなるという視点での話です。確かにその通りで、食に関する問題で私たちにとって良くないことは、実は山ほど問題があって、どの切り口で動画を作るかということはいつも考えさせられているわけですが、今回の動画でそのあたりを補完できればと思っています。その種の自家採取ができなくなったというのは何を言っているのかというと、種苗法のことなんです。この種苗法について知らない方はほとんどだと思いますこの動画でお伝えしたいことは私たちは食料危機に間もなく直面することになるということとその根拠となる事実ですいつまでも思考停止していたら本当に命を落とすことにもなりますし家族に悲劇が降りかかることになりますからそのために対処することは最重要課題で残された時間もなくなってきています本題に入りますが種苗法というのは1947年に制定された法律で農産種苗法というものになりますが同時期にできた法律に種子法というものがあります正式名称は主要農作物種子法といって2018年4月に廃止されてしまった法律です今回お伝えしたいことを理解する上でポイントとなる法律となりますこれらの法律ができた背景には戦後の日本に起きた食糧危機があります本当に悲惨な状況で餓死者が出てしまったことを踏まえ二度と悲惨な状況を国民に与えてはいけないようにということでできた法律なのです現在廃止されてしまった種子法というのは主要農作物に対して制定されたもので主要農作物とは米大豆麦であり国の予算を使って毎年安定して食料を供給できるようにするためにかなりの手間をかけて種の保存を行ってきたわけですこのことはつまり国民の食の安全を守るためにかかる費用を国費で行うことができていたので、農家は低価格で安定した種子を手に入れることができていたわけですが、この法律はもう役目を終えたとし
今後は民間との連携が必要だとして当時自民党農林部会長である小泉進次郎が反対意見を押し切り廃止にしてしまったというわけですこのことによって農家は JA から購入していた種子と農薬肥料をグローバル企業から高い値段で買わされることになってしまいましたこの愚策が今回この動画でお伝えしたい悲劇の可能性につながっていくということになりますそれまでの日本は安く良質な米が市場に出回っていたので特に問題はなかったのですが種子法が廃止されることでどんなリスクが浮上してくるかというと1有料種子の提供が不安定になる2種子の価格の不安定化3廃業する農家の増加4輸入米の増加5企業による遺伝子組み換え種子の普及 6F1 種子の普及などが考えられ良いことなど何もないと思います単にグローバル企業に日本人の食の安全を売り渡したと言って良いことをしたのです当時の背景として遺伝子組み換えをしていた外国企業は世界から大バッシングを受けており販売先がなくなってきたところに目をつけたのが日本の市場というわけですその企業と売国土議員が手を組んだと見て良いと思います何を優先させたかというと日本国民の主食である米大豆麦の生産権利を外国企業に売り渡したと言って良いと思います先人たちが血がにじむような努力をしてつないできてくれたものを金儲けを優先させて滅ぼしたわけですから罪は重いと思いますどういうことかというと F1 種というのはそこから採取された種子で次の収穫をしようにも実が実らないまたは実がなりにくいということで翌年また米を作ろうとしたら企業から種子を買わないといけなくなったということですそして冒頭に出ました種の自家採取ができなくなるというのは登録品種を自家増殖する場合その権利を持った人への許諾申請が必要となり全くの自由というわけにはいかなくなったということになりますこれらのこともその経緯や話さなければならないことはかなりありますのでここでは割愛させていただきますここまでの話をまとめます日本において狩猟法種子法というのは戦後の日本で発生した食糧危機という悲惨な出来事を再発させないようにするためにできた法律であり手間も費用もかかる種の保存に関することは自治体や国がその費用を受け持つというものだったものが外国からの圧力があったのでしょう2018年4月に種子法が廃止され外国から遺伝子組み換え品種や F1 種が入ってきたという流れですその海外企業の遺伝子組み換え作物や F1 種は農家が種子を自家採取しても期待通りに収穫できない品種となり毎年外国企業から種子を購入することになってしまったということですこれらのことがなぜ食料安全保障の面から危険かというとそれは1845年から1849年の間にアイルランドで起きたジャガイモ基金が起きた状態と今の日本が置かれた状況と似ていると感じているからですアイルランドで何が起きたかというと当時アイルランド人はイギリス人に支配されておりアイルランド人は小作人として小麦を生産しイギリス人に納付して自分たちの主食はジャガイモだったわけですところがそのジャガイモに病気が発生しますつまり枯れてしまうということが起きたのです通常の農業では次の年に植える作物の種を種芋として保存しますところがこの種芋まで食べなくてはならないほど食料に瀕してしまったのですアイルランドで起きた悲劇は食料がなかったわけではなかったのです地主であるイギリス人用の小麦はあったわけですからそれらを食べればよかったのですがイギリス人はそれをしなかった見捨てたわけです当時アイルランドの人口は約820万人いたのですが約150万人が病死とされていますが餓死だと思いますこの悲劇のきっかけはジャガイモの病気でしたあまりの不作により飢餓が発生したため種芋まで食べることになってしまったつまり次の作付けができなくなったわけですこれは現在の日本のスーパーにおいて流通しているほとんどと言っていいほどのものが F1 種の野菜になっていることと似ているのではないでしょうかそれらから取れた種子をまいてもまともな収穫はできないとされていますつまりアイルランドで起きた種芋がない状態になるということですどうでしょうかここまでで勘の良い方はゾッとしているのではないでしょうか固定種や在来種のように農家が丹精込めて守ってきた種子が日本から全くなくなるわけではありませんがスーパーなどに並んでいるもののほとんどが F1 種ということになると現状日本の種の国内自給率は一体どのくらいなのでしょうかなんと 90% が輸入に頼っています50年ほど前には 99% だった種の自給率は今は 10% 程度化学肥料のほぼ 100% を輸入に頼っている現状ではもはや日本ではいつ食糧危機が起きてもおかしくないということになります
この辺りの事情は政治家も当然知っていることと思いますが日本はどんどん外国企業に行き地を吸い取られている状態ですこれでは国民が豊かになるわけがありませんよね売国度たちをのさばらせてしまったのは間違いなく国民の政治への関心の低さにありますが政治家たちも倫理観が低すぎるということになります日本は民主主義ですから暴力に訴えるというよりもこの危機的状況を国民の民意として訴えていくしかないでしょうこのように今の日本において食料安全保障を考えた時に全くと言って良いほど安心材料はないと感じますおそらく間もなく炉による大反撃が開始されることになりますがその場合農業国であるウクライナの農業は壊滅となるでしょう何より日本にとっては戦火が広がった時点で食料危機に見舞われます物資の輸入が滞るからですこのチャンネルでは何度もお伝えしていることですが日本はありとあらゆるものを輸入に頼っていますそれらが止まることになるのですそれらを全く考慮しているようには見えない日本政府は絶対そうならないという確証があってのことなのでしょうかタジキスタンの大統領は国民に向けて2年間の食料備蓄をするよう呼びかけています何も起きなかったとしても誰が責めるでしょうか国民の安全を守る立場の人は常に先に起きることを警戒して先手を打たなければならないのに外国に金をばらまきに行っている場合ではないと思います内閣府のホームページを見ても今の世界情勢に向けての食料備蓄を歌っている箇所はないと思いますもし私の見落としだったら教えてくださいあるのは地震災害時の対応としてできれば1週間程度の食料備蓄を推奨している程度のものですもうここまで来ると絶望的になりますもう一つ付け加えておくことがありますそれは去年からアメリカなどが大干ばつに見舞われている原因のエルニーヌ現象のことですエルニーヌとは海水面の気温が上昇し大陸に干ばつをもたらす現象でこれらの異常気象は世界中の米生産国を襲っており2023年は世界規模で米不足が発生するというものです日本においては米離れが進んでいるのと国内消費がメインなので世界の市場状況の変化にはピンときませんが日本以外の国では緊張が走っていますそしてこれは対岸の火事ではなく日本の米を狙った買い付けが起き始めるかもしれませんつまり私たちが食べるはずのものが高値をつけてくれるお隣の国に売ってしまうということが起きないとも限りませんエルニーヌによって影響を受けて1993年に日本で起きた米騒動が起きる可能性も大いにありますとにかく今年はさまざまなことが起きそうですからどんな状況でも対応できるようにしておかなければなりません食に関する日本政府が国民に対して行っているひどいことはまだまだありますがまたの機会に譲ることとして今回の情報に触れどのように感じましたでしょうかウトロの紛争は当初23日で終わると言われていましたがすでに1年以上経っていますまだまだ泥沼化していく可能性もありますし炉による戦術なんとかを使って事態の急変があるかもしれませんがこの先世界中を巻き込んだ戦争になったら日本はどうなるでしょうか輸出入は止まりまりすガソリン一つとっても備蓄はいつまであるかですがこれらが枯渇したら物流が止まることになりますしそうなればほぼ日本の企業は存続できないでしょう当然食料危機にもなりますしそれらが現実のものとなるための条件が整いつつありますそこで最後の話としてでは私たちはどうしたらよいかですが今さら慌てても仕方ありません備えるには食料備蓄を強化することにつきます水はもちろんのこと生活全般全てです夏を前に冬の話をしますが今年の冬は暖房が使えなくなるかもしれません戦火が広がることで発電に必要なエネルギーがなくなるからですそうなると必要なものは太陽光パネルポータブル電源省電力で温まる電気毛布や保温性に優れた上着靴下手袋などです真冬にアウトドアを楽しむという感じの準備内容でしょうやらなければならないことばかりで話を絞るのにも苦労しますが危機感が伝わったことを祈りますいかがだったでしょうか食に関する情報を集めれば集めるほど緊張感が走ります数日前から私がしていることは食料備蓄に必要な棚の増強です情報を深掘りして感じたことは1年分の食料備蓄では足りないと感じましたので2年分に向けてギアチェンジしましたそうなると皆さんも直面していると思いますが収納スペースがなくなってきていますので限られたスペースを有効活用するために専用棚を DIY しています連休が終わる頃には完成の見込みですが2年分の食料となると結構な物量となります後半話したように
超安定価格だった米すらも値上がりになる可能性も出てきてしまいましたから大変ですよね先日パスタを追加購入しましたがドン・キホーテで売っていたポポロのスパゲティは195円だったものが300円弱まで一気に値上げされましたそして棚にも品切れ品が目立つようになった気がしますもちろん全店ではないでしょうしたまたま入荷のタイミングが悪かっただけかもしれませんいずれにしても日本政府の緊急時の対応はかなりお粗末ですし政策は日本国民の安全を考えているとは思えませんこの物価高で国民が苦しんでいるタイミングで増税の話が出る時点でアウトですそして世界経済フォーラムのようなグローバリストの巣窟で練られている計画はあからさまに口減らしです新たな流行り病の情報も入ってきていますから気を引き締めてことにあたる必要があると思いますこの動画を最後までご覧いただいた皆様におかれましてはすべきことをするようにしてください残念ながら一定数の人たちが淘汰されてしまうのは仕方のない状況となってきましたろくでもないことを計画しているやからたちはこの状況を作り出すために数十年も前からあらゆる方面に手を回して綿密な準備をしてきていますから手強いと思います共に現実と向き合って生き延びましょうきっと良いことがあるはずです最後までお付き合いありがとうございました以上で今回の話は終わりとしますが皆さんの応援が次の動画作成の力になりますのでいいねボタンチャンネル登録通知設定をオンにしていただけると嬉しいですまたよろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします最後までご視聴ありがとうございました好奇心 TV でした